শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি দিস কিওয়ার্ডের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং গত বেশ কয়েকটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে ক্লাস তৈরি করতে হবে কিভাবে অবজেক্ট তৈরি করতে হবে এই বিষয়গুলো এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা যদি ক্লাস তৈরি করি এখানে কিন্তু আমরা ক্লাস তৈরি করেছি মেইন ডট ডার্ট এই ফাইলের ভেতরে এখন একটা ফাইলের ভেতরে তো আমরা সব সময় এইভাবে ক্লাস তৈরি করব না আমরা যদি সফটওয়্যারের সব প্রোগ্রাম একটা ফাইলের মধ্যেই লিখে ফেলি তাহলে তো হলো না আমরা করব কি আলাদা আলাদা ক্লাসগুলো আলাদা আলাদা ফাইলের ভেতরে তৈরি করব তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা আলাদা ফাইলের মধ্যে ক্লাস তৈরি করে সেই ক্লাসটাকে আমাদের যে মেইন মেথড আছে সেই মেইন মেথডের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি তো এখানে যে ক্লাসটি তৈরি করা ছিল আমার মেইন ডট ডাটের ভিতরে এখান থেকে আমি জাস্ট এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে ফাইন দেন আমি ফাইল এক্সপ্লোরারে চলে যাচ্ছি তো এখানে বিন নামে যে ফোল্ডারটি আছে এই ফোল্ডারের ভিতরে এর আগে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র একটি ফাইল ছিল সেটি হচ্ছে মেইন ডট ডার্ট এখন এর ভিতরে নতুন আরেকটি ফাইল আমি করে নিচ্ছি তো নতুন এই ফাইলটার নাম আমি দিয়ে দিলাম মাই ক্লাস ডট ডার্ট তো এই যে মাই ক্লাস ডট ডার্ট নামে যে ফাইলটি আমি এখানে করছি এর ভেতরে আমি করব কি ঠিক একই নামে আর একটা ক্লাস তৈরি করে নেব তো এর ভেতরে আমি একটা ক্লাস তৈরি করছি তো এই ক্লাসের নামও আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে মাই ক্লাস তো এই যে মাই ক্লাস নামে ক্লাসটা তৈরি করলাম এখন এই ক্লাসের ভিতরে কিছু প্রপার্টি দিয়ে নিই আমি ধরুন এই ক্লাসের ভিতরে আমার একটা মেথড আছে মেথডের নাম হচ্ছে আমার অ্যাড টু মেথড অ্যাড টু মানে দুটি নাম্বার করব কি মেথডের মাধ্যমে আমি যোগ করব যোগ করে ওই দুটি নাম্বার এই মেথডের মাঝখানে আমি করে দিতে চাচ্ছি কি জাস্ট প্রিন্ট করে দিতে চাচ্ছি এখন এই দুটি ভ্যালুকে আমি এই মেথডের প্যারামিটার হিসেবে নিতে চাচ্ছি এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলিতে আমি মেথডের ভিতরে কিভাবে প্যারামিটার পাস করাতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এর ভিতরে আমি দুটি প্যারামিটার দিয়ে দিচ্ছি একটি দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ইন্টেজার এ একটি দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ইন্টেজার বি এখন আমি চাচ্ছি এই যে মাই ক্লাস আমি তৈরি করেছি এটা কিন্তু আলাদা ফাইলে তৈরি করেছি এখন এই যে মাই ক্লাস নামে যে মেথডটা আছে আমার সরি ক্লাসটা আছে আমার এই ক্লাসটাকে আমি করব কি মেইন ডট ডাটের ভিতরে ব্যবহার করব এখন এক্সটার্নাল কোনো ক্লাসকে বা এক্সটার্নাল কোনো ফাইলের ক্লাসকে যদি আমরা আমাদের মেইন ডট ডার্ট মেইন ডট ডার্টের যে মেইন মেথড আছে সেই মেইন মেথডের ভিতরে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে করতে হবে কি এই ক্লাসের জন্য এই মেইন মেথডের মধ্যে একটা অবজেক্ট তৈরি করতে অবজেক্ট তৈরি করে ফেলতে হবে তো আমি করছি কি মাই ক্লাসের জন্য এখানে একটি অবজেক্ট তৈরি করছি তো এখানে যে অবজেক্টটা আমি তৈরি করব সেটাকে আমি অবজেক্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিলাম সেই ভেরিয়েবলের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ও বি জে তাহলে ভার ও বি জে ইকুয়ালস টু নিউ তারপরে আমি করব কি আমি যে ক্লাসটার অবজেক্ট তৈরি করতে চাচ্ছি সেই ক্লাসটাকে কল করব বা সেই ক্লাসটার নাম লিখে দেব তো এখানে সেই ক্লাসটার নামও আমি লিখে দিলাম তো এখন খেয়াল করে দেখুন ক্লাসের নাম লিখার পরে এখানে কিন্তু ইরোর জেনারেট করতেছে এখানে কেন ইরোর জেনারেট করতেছে কেননা মাই ক্লাস নামে যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলের ভিতরে যে মাই ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসের সাথে কিংবা সেই ফাইলের সাথে আমার যে মেইন ডট ডার্ট এই মেইন ডট ডাটের কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই তো এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে আমি এক্সটার্নাল ফাইলে ক্লাসটা তৈরি করলাম তাহলে এই ক্লাসের ফাইলের সাথে মেইন ডট ডার্ট ফাইলের একটা লিঙ্ক আপ করে দিতে হবে তো এখানে লিঙ্ক আপ করবো আমরা কিভাবে তো লিঙ্ক আপ করার জন্য আমরা এখানে জাস্ট করব কি আমাদের এই যে মাই ক্লাস ডট ডার্ট নামে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটাকে এখানে আমরা ইম্পোর্ট করে দেব তো এখানে আমি ইম্পোর্ট করব কাকে ইম্পোর্ট করব ওই যে মাই ক্লাস ডট ডার্ট নামে ফাইলটা আমি তৈরি করেছি সেই ফাইলটাকে তাহলে এখানে আমি মাই ক্লাস ডট ডার্ট নামে যে ফাইলটা আছে জাস্ট সেটাকে এখানে আমি করছি কি ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি ফাইলের নাম হচ্ছে আমার মাই ক্লাস ডট ডার্ট ওকে ফাইন যখনই আমি উপরে মাই ক্লাস ডট ডার্টকে ইম্পোর্ট করে দিলাম তখনই খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু আর ইরোরটা নেই ইরোরটা চলে গেছে অর্থাৎ এখানে আমার কানেক্টেড হয়ে গেছে সে তো এখানে কানেক্টেড হওয়া মানে এখানেই থাকা আমরা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি বলতেই পারি যে মাই ক্লাস ডট ডার্টের ভিতরে যে কোডগুলো সেই কোডগুলো এখানেই আছে জাস্ট আমরা করেছি কি সেটাকে লিঙ্ক আপ করে দিয়েছি ওকে ফাইন এখন এই যে অবজেক্ট ভেরিয়েবলটা আমি তৈরি করেছি এই অবজেক্ট থেকে আমরা করতে পারি কি এই যে এখানে অ্যাক্টু নামে যে মেথডটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মেথডটাকে আমরা করতে পারি কি এখানে কল করে দিতে পারি এখন ঘটনা হচ্ছে মেথডের ভিতরে তো আমরা দুটি প্যারামিটার দিয়েছি একটা ইন্টাজার এ একটা ইন্টাজার বি তাহলে মেথডকে কল করতে গেলে অবশ্যই ওই মেথডের প্যারামিটারটা এখানে দিয়ে দিতে হবে তো প্যারামিটারে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি আর দিয়ে দিলাম হচ্ছে থার্টি ওকে ফাইন এখন যদি আমরা এ
দেন এই মেথডের ভিতরে আমার দুটো ভ্যালু দেওয়া আছে একটা হচ্ছে টোয়েন্টি একটা থার্টি এই ভ্যালু দুটো এখান থেকে চলে যাবে কোথায় এই যে এখানে দেন এখান থেকে ভ্যালু দুটো যাবে কোথায় এখানে হয়ে ভ্যালু দুটো যোগ হবে যোগ হয়ে আমাদেরকে আউটপুট আকারে দেখাবে এখন যদি এই অবস্থায় যদি এটাকে আমি রান করি তাহলে রান করে যদি আপনাকে এটার যে রেজাল্ট ফলাফল ফলাফল যদি আপনাকে দেখাই আমি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ফলাফল আমার আসলো কত ফিফটি তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কিভাবে ক্লাসগুলো আলাদা এক্সটার্নাল ফাইলে লিখব এবং সেটাকে আমাদের মেইন ডর ডাটের মধ্যে ইম্পোর্ট করে দেব এবং মেইন ডর ডাটে সেটাকে আমরা ব্যবহার করব। এখন কথা হচ্ছে আমরা মেইন ডর ডাটের সাথে সেটাকে কেন লিঙ্ক আপ করব। আমরা একদম প্রথমেই জেনে জেনে এসেছি যে ডার্ট যখন রান হয় তখন সে মেইন নামে একটা ফাইলকে খোঁজে দেন মেইন ফাইলের ভেতরে যে মেইন ম্যাথড থাকে সেই ম্যাথডটাকে খোঁজে তো যেহেতু এখানে আমরা ডার্ট দিয়ে প্রোগ্রামটাকে রান করতেছি এ কারণে কিন্তু মেইন ডট ডার্ট নামে একটা ফাইল আমাদের এখানে থাকতেই হবে এবং সেই ফাইলের ভিতরে মেইন ম্যাথডটাও আমাদেরকে থাকতে হবে আর এই মেইন ম্যাথডটাই হবে হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট বা স্টার্টিং পয়েন্ট এই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ডার্ট সবসময় রান হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে